Mete Han Tüm Dünya Ordularının Başkomutanı Zekası, cesareti, atılganlığıyla dünyada eşi benzeri olmayan bu müthiş komutanın hayat hikayesi çok ilginçtir. Hakkındaki birçok bilgi Çin kaynaklarına dayanmaktadır. 18 milyon metrekarelik dev bir devleti vücuda getiren Mete Han'ın ulaştığı bu muazzam güç, en çok onun dünyaya öğrettiği askeri disiplinden gelir. Babası Teoman, Asya Hun İmparatorluğu'nun kurucusudur. Teoman'ın Çinli bir eşi vardır. Türk geleneklerine göre ancak Türk bir eşten olan erkek çocuk hükümdar olabilir. Teoman'ın üvey annesi olan Çinli kadın, Teoman'ı Metehan konusunda dolduruşa getirir. Ve Teoman, Çinlilere Metehan'ı savaş tazminatı olarak esir gönderir. İleride dünyaya düzenli orduyu öğretecek olan bu kahraman için esaret başlamıştır. Onun gibi bir cengaver için esareti kelimelerle anlatmak yetmez. Ayrıca vatan sevgisi onda babadan, anneden, yardan önce gelir. Bu tutsaklığa daha fazla dayanamayan Metehan artık tarih sahnesine çıkmak için gün sayar. 16 yaşına geldiğinde bir plan yapıp Çinli kavimden kaçar. Kötü günler geride kalmıştır. Tarih sayfaları onun adını yazmaya başlar. Onun ordusunun ayak sesleri Çin topraklarında yankılanacak, arşa yükselecektir. Ve destan başlıyor. Metehan ülkesine döndüğünde babası onu krallar gibi karşılar. Emrine 10 bin kişilik bir tümen verir. Askerlerine yani dünyanın ilk nizami ordusuna öncelikle sadakati öğretir. Disiplini emre itaati öğretir. Metehan'ın en meşhur özelliklerinden birisi inanılmaz ok atışlarıdır. Sadece kendisinin değil, tüm ordusunun isabetli ve öldürücü ok atışları sayesinde muazzam zaferler elde eder. Bazı kaynaklara göre 400 metrede bile öldürücü ok atışı yapar. Metehan askerlerine emre itaati öğretmek için dehşet verici bir yola başvurur. O, okunun yönünü nereye çevirirse tüm askerleri de aynı hedefe hiç düşünmeden ok atmaktadır. Bir gün bunu sınamak için okunu atına yöneltir. Askerlerinin büyük çoğunluğu hiç tereddütsüz Metehan'ın atına yüzlerce oku salar. Fakat bir kısım askerler tereddüt eder. Ve Metehan belki dünya tarihinde ilk defa askeri ceza kavramını getirir. Metehan okunu tek tek tereddüt eden askerlerine yöneltir. Her seferinde yüzlerce ok gösterilen hedefi delik teşik eder. Metehan böylece sayısı azalsa da çelikten bir ordu oluşturur. Ve bazı Çin kaynaklarına göre Metehan bir gün esaretinin intikamını almak için babasının peşine düşer. Av yapan babasını bulur ve okunu ona yöneltir. Ardından binlerce ok havalanır ve Metehan'ın kendisi için ülkenin babadan önce geldiğini ispatlar. Saniyeler içinde ölen babasının cansız bedeni, Metehan'ın ordusunu dünyanın en sadık ordularından bir haline getirecek ibretlik bir ders oluşturmuştur. Metehan hayalindeki dünya devletini kurmak için önündeki tüm engelleri yıka yıka gelir. Çinlilere muhteşem akınlar başlatır. Ansızın gelir. Gece yarısı gelir. Devasa ordularla, çelikten yüreklerle gelir. Önünde durmak imkansızdır. Nitekim koskoca Çin devleti sayısal olarak kendisinden küçük olan bu dünya kahramanıyla baş edemez. Ve bugüne kadar ayakta kalan Çin settini inşa eder. Onluk sistemini oluşturur. Günümüzde bile hala dünyanın tüm düzenli orduları bile bu sistemle idare edilmektedir. Ordu en küçük onar birlikler ve onun katları şeklinde müthiş bir örgütlenme ile en karmaşık savaş anlarında bile yönetimsel kargaşa yaşanmaz. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu Metehan'ın bu sistemi uyguladığı tarih olan M.Ö. 209'dur. Metehan hakkında müthiş hikayeler vardır. Yapılan araştırmalara göre en büyük Türk destanı olan Oğuz Kağan aslında Metehan'la büyük benzerlikler sergilemektedir. Oğuz Kağan çok büyük ihtimalle Metehan'dır. Metehan'dan Çinliler bir gün atını ister, verir. Karısını ister, verir. Metehan dünyada vatan kavramını oluşturan şu sözleri söyler. Diğer istedikleriniz benim şahsi malımdır. Fakat toprak halkımındır. 
bu sözden sonra sel olup Çin topraklarına akar. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmaz. Bir rivayette de bir gün 300 bin kişilik Çin ordusu Metaha'nın birliklerine doğru gelmektedir. Yardımcılarından biri Metaha'nı düşünceli görür. Ve ne düşünüyorsunuz efendim der. Metahan da bu kadar Çinliyi nereye gömeceğimizi düşünüyorum der. Metahan dünyanın ilk nizami ordularını kuran kişidir. Dünyadaki tüm orduların başkomutanıdır. Üstün yeteneği, cesareti onları hayran bırakmıştır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların devamını istiyorsanız abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.